Sri Lanka's most powerful news brand. மோதூர் மீனாக்கணி பகுதிக்கு இன்று சென்றிருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டக்லஸ் தேவானந்தாவிடம் மக்கள் பல்வேறு கேள்விகளையும் முன்வைத்தனர் கடந்த காலங்களிலே உங்கள்ட்ட கடந்த காலங்களில் இங்கே வர அரசியல்வாதிகள் சொல்ற அதே கருத்துக்களை தான் நீங்கள் இங்கே சொல்லி இருக்கிறீர்கள் சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக நீங்கள் இங்கு வந்துவிட்டு மூதூரில் ஊடகவியலாளர்களை சந்தித்த போது நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் இந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகள் சிலவற்றை என்னுடைய கட்சி நிதியில் இருந்தே செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றன ஆனால் இன்று வரைக்கும் நீங்கள் எந்த விதமான அபிவிருத்தி வேலைகளையோ வாழ்வாதார வேலைகளையோ முன்னெடுக்கவில்லை ஆனால் இன்று நீங்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் வந்திருந்தோம் என்று இவ்வாறு சொல்கிறீர்கள் தேர்தல் முடிந்த பின்னர் நீங்கள் செய்வீர்கள் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது வேலத்திட்டங்கள் கடந்த காலத்தில் எவ்வாறு இருந்தது என்பது அந்த மக்களுக்கு தெரியும் இந்த மக்கள் இன்னும் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை அதனால் இங்கு எங்களால் அந்த வேலைகளை செய்ய முடியவில்லை கனவு விடயங்களை நாங்கள் அணுகியிருக்கின்றோம் எந்த செய்தியாளர் மட்டத்தில் சொன்னாங்க மூதூர்ல இருந்தவங்க சக்தி டிவிக்கு பேட்டி கொடுத்திருந்தீங்கள் சக்தி டிவியில நீங்கள் தான் ராஜா நீங்கள் நீங்கள் உங்களோட வாயால சொல்றத போல எடுத்து சொல்லலாம் என்னோட வந்தாக்களே சொல்லினா மூதூர்ல பட்டியும் கொடுக்க இல்லையா இது ரெண்டாவது பயணம் எந்த விதமான உள்நோக்கமும் இல்ல நான் உங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் கேட்ட உங்களுக்கு உங்களோட வாட்ஸ்அப் அனுப்பிவோம் எந்த அரசியல் கட்சியை நான் ஏற்றுக்கொண்டவனோ அல்லது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவனோ அல்ல நானும் இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு சாதாரண குடி நீங்கள் ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்தோட குழப்பற நோக்கத்தோட கலைக்கிறார் உங்களை உங்களை குழப்பணும் என்ற நோக்கம் எனக்கு இல்ல சரி நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ தயார் நாங்கள் குழப்பம் இல்லை நாங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோமே தவிர நாங்கள் குழப்பம் இல்லை இதன்போது ஏபிடிபி உறுப்பினர்கள் ஒளிப்பதிவு செய்தவரை தடுத்தனர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்லஸ் தேவானந்தா தாம் அத்தகைய கருத்தை வெளியிடவில்லை எனவும் ஊடகத்தில் தவறான தகவல் வந்திருக்கலாம் எனவும் கூறினாலும் கடந்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் மூதூர் பகுதியில் அவர் மக்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றியிருந்தார் மக்களின் கருத்தே சரியானது என்பது இந்த செய்தியின் மூலம் உறுதியாகின்றது ஆயுத போராட்டத்தினுடைய ஆரம்ப காலங்களில் இந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு இங்கே பகுதிக்கு வந்தது மிக குறைவு வாழ்வாதாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வேலை வாய்ப்புகளோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மற்றும் இந்த கல்வி விசேட ஏற்பாடுகளுக்கு ஊடாக கட்சி நிதியில் இருந்தும் நாங்கள் சில விடயங்களை செய்து கொள்ளலாம் டக்லஸ் தேவானந்தாவின் கூட்டத்தை தொலைபேசியில் பதிவு செய்து கொண்டிருந்த போது இன்று தடுக்கப்பட்டவர் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார் இதேவேளை இன்றைய பிரசார கூட்டம் நடைபெற்ற பகுதிகளில் தேர்தல் சட்டத்தை மீறும் வகையில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன சில சுவரொட்டிகளில் சாணம் பூசப்பட்டிருந்தது இதேவேளை ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் உறுப்பினர்கள் மேற்கொண்ட வழிப்பறை கொள்ளைகள் தொடர்பில் பல முறைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளதாக கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த முறைப்பாடுகள் தொடர்பில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் தலைவரிடம் வினவிய போது மழைக்கு பின்னர் ஈரழிப்பு தன்மை நீடிக்கும் என பதிலளிக்கப்பட்டதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சிக்கு எதிராக கிடைத்துள்ள முறைப்பாடுகள் தொடர்பில் விசாரணையை நடத்த தவறினால் அது தீய விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கலாம் என கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது யாழ் தீவக பகுதியில் தேர்தல் பிரசாரங்களில் ஈடுபட்டிருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்கள் மீது ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினர் தாக்குதல் மேற்கொண்ட சம்பவத்தில் இரட்டை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு சந்தேக நபர்களை நாடு கடத்துமாறு பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு தொடர்பான நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்துமாறு யாழ் மேல் நீதிமன்றம் கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் உத்தரவிட்டது ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் உறுப்பினர்களான நெப்போலியன் எனப்படும் செபஸ்டியன் ரமேஷ் மற்றும் மதன் எனப்படும் நடராஜா மதனராஜா ஆகியோரை லண்டனிலிருந்து நாடு கடத்துமாறு பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவிற்கமைய ஜனாதிபதி செயலகத்திலிருந்து சட்டம் அதிபர் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட கடிதத்தின் பிரதி யாழ் மேல் நீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டல்வர்கள் அமைச்சின் செயலாளர் ஆகியோரால் அனுப்பப்பட்ட கடிதங்களின் பிரதிகளும் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன
சம்பவம் தொடர்பில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த மூன்று குற்றவாளிகளுக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து ஒராம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தெட்டாம் திகதி தீவக பகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக சென்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் மீது நாரந்தனை பகுதியில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருந்தது இந்த சம்பவத்தில் இருவர் உயிரிழந்ததுடன் பதினைந்து பேர் வரையில் காயமடைந்தனா்